নমস্কার সাহিত্যের মনিমানিক্যগুলি অনুষ্ঠানে গল্প বলার কথক ঠাকুর অডিও বুক ইউটিউব চ্যানেলে আজ শোনাব বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উপন্যাস অনুবর্তন আজ এই উপন্যাসের প্রথম পর্ব ওয়েলেসলি স্ট্রিটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল বাড়িটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে বেলা দশটা ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে বড়লোকের ছেলেরা মোটরে মধ্যবিত্ত ও গরিব গৃহস্থের বাড়ির ছেলেরা পদব্রজে স্কুলের পুরানো চাকর মথুরা প্রসাদ ছেড়া ও মলিন খাকির চাপকান পরিয়া তৈরি চাপকানের হাতের কাজটাতে রাঙা সুতায় একটা ফুটবলের সিল্ডের মতো নকশার মধ্যে ইংরেজি এম ও আই অক্ষর দুইটি জড়াপট্টি খাইয়া শোভা পাইতেছে কারণ স্কুলের নাম মডার্ন ইনস্টিটিউশন যদিও হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিগত চিঠির ওপরে ছাপানো আছে ক্লার্কওয়েলস মডার্ন ইনস্টিটিউশন আসলে সেটা ভুল কারণ স্কুলটি সাহেবের নিজের নয় অনেক দিনের পুরনো স্কুল কমিটির হাতে আছে ক্লার্কওয়েল সাহেব আজ পনেরো বছর এখানকার বেতনভোগী হেডমাস্টার মাত্র এই স্কুল বাড়ির দোতলার পিছন দিকের তিনটি ঘর হেডমাস্টারের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট আছে ঘরের সামনেই ক্লাসরুম কাজী পর্দা ফেলা ক্লার্কওয়েলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি মাথার চুল সাদা মোটা সোটা সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকেন টাইটা এদিক ওদিক নড়িবার জো নাই শার্টের সামনেটা নিখুঁত ইস্তিরি করা চকচকে কলার ভালো কাটছাঁটের কোট পেন্টালুনের পা দুটিতে চমৎকার ভাঁজ যাহাকে বলে নাইফ এজ ক্রিজ ছুরির ফলার মতো সরু খাঁজ সাহেব অবিবাহিত কেউ কেউ বলে সাহেবের স্ত্রী আছে কিন্তু সে সাহেবের কাছে থাকে না তবে এখানে মিস সিপসান নামে একজন তরুণী ফিরিঙ্গি মেম সাহেবের সঙ্গেই থাকে কেউ বলে সাহেবের শালি কেউ বলে কিরকমের বোন কেউ বলে আর কিছু মিস সিপসানো স্কুলের টিচার নিচের ক্লাসে ইংরাজি পড়ায় ও উচ্চারণ শেখায় মিস সিপসানের নামে এ স্কুলে নিচের ক্লাসের দিকে ছোট ছোট ছেলের বেশ ভিড় আশেপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেম সাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে ও নিখুঁত ইংরাজি উচ্চারণ শিখিতে পাইবে এই লোভে ছেলেদের এই স্কুলে ভর্তি করে বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলের সামনের কম্পাউন্ডে ছোটাছুটি করিতেছে মারামারি করিতেছে হইচই চিৎকার লাফালাফি দাপাতাপি জুড়িয়া দিয়েছে হঠাৎ দোতলার জানালা পথে ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখখানা বাহির হইল ও ভীষণ বাজখাই চিৎকার শোনা গেল ও ইয়ো মথুরা স্টপ দা নয়স বাবা লোক চুপ কর না বলো মুহূর্তে সব চুপ ছেলেরা মুখ উঁচু করিয়া হেডমাস্টারকে দেখিয়া লইল এবং এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া যে যাহার মার্বেল পকেটের মধ্যে পুড়িয়া ফেলিল ও উদ্যত ঘুষি নামাইল মথুরা হে মথুরা পুনরায় হেডমাস্টারের গম্ভীর আওয়াজ নিচের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসিয়া চাপকান পরিহিত বৃদ্ধ মথুরা তামাক খাইতেছিল সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল পাহেলা ঘন্টি মারো দিক বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্কুল বসিবার প্রথম ঘন্টা বাজিয়া চলিল থামিতে আর চায় না 
অনেক ছোট ছোট ছেলের মন বিষণ্ন হইয়া উঠিল এই এখন সে স্কুল বসিবার ঘন্টা পড়িতেছে কলির সবে শুরু এই যাত্রা কি আর ছুটির ঘন্টা বাজিবার সম্ভাবনা আছে মোটে সোয়া দশ আর কোথায় সেই সাড়ে তিন সাড়ে তিনটাতে নিচের ছোট ছেলেদের ক্লাসের ছুটি ক্লার্কওয়েল তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়া এক প্লেট সরু চালের ভাত দুইটি কাঁচা টমেটো একটা বড় কাঁচকলা সিদ্ধ কিছু কাঁচা লেটুর শাক ও কপির পাতা কুচনো এক ফালি নারিকেল ও দুইখানা মুরগির ঠ্যাং সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাঁকিলেন কেবল রাম বাবুরচি কেবল রাম হিন্দু সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে সেও কায়দা দূরস্থ ভাবে সাদা উর্দি পরিয়া মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরি সাহেবের বাবুর চিগিরি করে এবং স্কুলের সময়ে রেজিস্ট্রি খাতাপত্র এ ক্লাস হইতে ও ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায় জল তুলে ছেলেদের জল দেয় এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে সাহেবের খানা পাখাইবার জন্য সে কেবল সাহেবের কাছে খোরা কি পায় মাত্র কেবল রং সশব ব্যস্ত হইয়া বলিল হুজুর ম্যাম সাহেব কাহা এখনো আসতেছেন না কেন অনেকক্ষণ তো গেছেন আলেন বলে হুজুর ধর্মতলায় ওষুধ আনতে গেছেন কেবল রামের বাড়ি যশোর ও খুলনার সীমা নাই ম্যাম সাহেব কো খানার টেবিল মে রাখ দো আর তুম চলা যাও ইউনিভার্সিটি পিয়ন বুক কা আন্দার দো লেফাফা হে হুজুর ইউনিভার্সিটি এখনো খোলেনি এগারো বাজলি তবে বাবুরা আসবেন ম্যাম সাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর বউ তা চা চা দো সকালে ভাত খাওয়ার পর চা পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতা খটখট করিতে করিতে মিস সিপসন ঘরে ঢুকিল কৃষাঙ্গি লম্বা মুখে পুরু করিয়া পাউডার ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষা হাতে হ্যান্ডব্যাগ ঝোলানো বয়স কম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেচে তা পড়িতেছে মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল ডিয়ারি ইউ হ্যাড ফিনিশড অলরেডি ইয়াস ডু ইউ গবল আপ কুইকলি ফার্স্ট বেল ইজ গান ইউ আর আর দ্য লেট ফর মিল সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেম সাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন স্কুলের পোশাক পরিয়াই তিনি খাবার টেবিলে বসিয়াছিলেন বাহিরে চাহিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন ক্লাসরুমে ছেলে আসিয়াছে কিনা ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘন্টা পড়িল ক্লার্কওয়েল সশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া নিচের গাড়ি বারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন ক্লার্কওয়েল দুর্দণ্ড প্রতাপ জাহাবাজ হেডমাস্টার ছাত্র ও মাস্টারেরা সমানভাবে ভয়ে কাঁপে তার দাপটে পুরো অটোক্র্যাট কথা বলিলে তার নড়চর হইবার জো নাই হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটিতে আপিল নাই কমিটির মেম্বাররা সবাই বাঙালি সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাহাদের বহুদিনের অভ্যাস স্কুলের মাস্টারদের ডিক্রি ডিসমিসের একমাত্র মালিক তিনি সুতরাং আশ্চর্য না যে তাহার সিঁড়ি দিয়া ধুপধুপ করিয়া নামিবার সময় দুই একজন মাস্টার যাহারা হেডমাস্টারের অলক্ষে তাড়াতাড়ি হাজিরা বই সই করিতে দোতলায় আপিস ঘরে যাইতেছিলেন তাহারা একটু সংকুচিত সুরে গুড মর্নিং স্যার বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া হেডমাস্টারকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কারণ চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত ইহা বিনয়ের এক প্রকার রূপ প্রয়োজনের কার্য নাহি ক্লাস বসিয়া গেল ক্লার্কওয়েল হাজিরা বই খুলিয়া দেখিয়া কাঁকিলেন মিস্টার আলাম সফরুদ্দিন আলম এম এ স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বয়স ত্রিশের মধ্যে আইন পাস করিয়া আজ বছর চার পাঁচ মাস্টারি করিতেছে ধূর্ত চোখ চটপটে ধরনের চাল চলন লোক ভালো নয় হেডমাস্টারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে ভালোবাসে না আলম বলিল হে স্যার আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত ওদের ডাকাও স্যার যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না রোজ লেট স্যার আপনি একটু বলে দিন ওদের লাগাইতে ভাঙাইতে আলমের জুড়ে নাই বলিয়া মাস্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে 
আলম মাস্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল যদুবাবু শ্রীশবাবু হেডমাস্টার আপনাদের স্মরণ করেছেন শরৎবাবু কোথায় যদুবাবু বয়সে প্রবীণ চালচলন ক্ষিপ্রতা বর্জিত রোগা মাথার চুল কাঁচা পাকায় মেশানো তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন কেন আমায় অসময়ের স্মরণ আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল কেন হেডমাস্টার নোট করেছেন যদুবাবু উষ্মা সহকারে বলিলেন ও তবেই আমার সব হলো নোট করেছেন তো ভারী করেছেন গেরস্ত মানুষ কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না মিস্টার আলম চুপ করিয়া রহিল টিফিনের পর যদুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে ক্লার্ক ওয়েল বলিলেন ওয়েল যদুবাবু আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে যদুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলেন কেন স্যার বুঝিলেন আলমের কাছে ওবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে আপনার রোজ লেট হচ্ছে স্কুলে অথচ ঘরের কাজ ঠিকমতো করে উঠতে পারছেন না শুনলাম ঘরের কাজ না স্যার ঘরের কাজ ঠিক তার জন্য কি ক্লার্ক ওয়েল সাহেব বলিলেন বসুন ওখানে এখন কোন ক্লাস আছে আগে থার্ড ক্লাসে হিস্ট্রির ঘন্টা আচ্ছা যাবেন এখন আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না রোজই থাকেন না আমি কেন স্যার শ্রীশ থাকে না হিরেনবাবু থাকে না ক্ষেত্রবাবু থাকে না আমি জানি কে কে থাকে না আপনার বলার আবশ্যক নেই আপনি ছিলেন না কেন লেট করেন কেন রোজ খেতে একটু দেরি হয়ে যায় স্যার বেশ মাই গেট ইজ ওপেন আপনার অসুবিধা হলে আপনি চলে যেতে পারেন যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন সামনা সামনি কিছু বলিবার সাহস তার নাই অন্তত এতদিন কেহ দেখে নাই আচ্ছা যান ক্লাসে কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে যদুবাবু পরের ক্লাসের ঘন্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন তখন অন্য কোনো শিক্ষক আপিস ঘরে আসেন নাই ক্ষেত্রবাবু সুর নিচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তলব হয়েছিল কেন যদুবাবু বলিলেন ও ও তো আসতে কথা কিসের বলব সোজা কথা তার আবারও তো ঢাক ঢাক গুরগুর হঠাৎ যদুবাবুকে বাকশক্তি রহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মিস্টার আলমের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল আলম বলিল ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসে এক্সামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন আগে হ্যাঁ যদুবাবু কাল দেব কেন আজই দিন না কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই অল্পক্ষণ পরে হেডমাস্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল হেডমাস্টার বলিলেন যদুবাবু আপনি ফোর্থ ক্লাসে কি পড়ান হিস্ট্রি স্যার ওদের উইকলি পরীক্ষা হবে এই শনিবার পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন না স্যার কাল দেব ওরা কদিন সময় পাবে তৈরি হতে তা ভেবে দেখলেন না ছেলেদের কাজ যদি না হয় তেমন মাস্টার এই স্কুলে রাখাও যা না রাখাও তাই মাই ডোর ইজ ওপেন আপনার না পোষায় আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না যদুবাবু বিনীত ভাবে জানাইলেন তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন তাই যান পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন যে আগে স্যার আপিসে আসিয়া যদুবাবু লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিলেন অন্য কেহ সেখানে ছিল না শুধু হেড পণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু ওই আলম ওটা একেবারে অন্তজ লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেডমাস্টারের কাছে কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে এমন করলে তো এই স্কুলে থাকা চলে না দিচ্ছি বললাম যে ফোর্থ ক্লাসের এক্সামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে তা না অমনি লাগানো হয়েছে এরকম করলে কি মানুষ টেঁকে মশাই বলা বাহুল্য যদুবাবু জানিতেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার এ ঘন্টায় নিচের হলে অ্যাডিশনাল হিস্ট্রির ক্লাস লইতেছেন ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন তিনি ছাপোষা মানুষ আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকুরি করিতেছেন বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি করিয়া আর কিছু উপার্জন করেন চাকুরিটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে হেড পণ্ডিত মশাই বৃদ্ধ লোক তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব হইতে স্কুলে আছেন তিনি আর নারায়ণবাবু অনেক মাস্টার আসিল 
চলিয়া গেল তিনি ঠিক আছেন মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকুরি করা চলে না তবে তিনি ইহাও জানেন লম্প ঝম্প করা যদুবাবুর স্বভাব শেষ পর্যন্ত কোন দিক হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না এই সময় নারায়ণবাবু ঘরে ঢুকিলেন তিনিও বৃদ্ধ এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন নিজে রান্না করিয়া খান আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এইভাবেই আছেন বৃদ্ধের নিকট কেহ কখনো তাহার কোনো আত্মীয় স্বজনকে আসিতে দেখে নাই রোগা বেটে চেহারার মানুষটি পাকশিটে গড়ন গায়ে আদময়লা পাঞ্জাবি ততধিক ময়লা ধুতি পায়ে চটি জুতা নারায়ণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন ক্ষেত্রবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন দিন একটা কাঠিটা ফেলবেন না নারায়ণবাবু বলিলেন কি হয়েছে আর যদুবাবুকে হেডমাস্টার ডাকিয়েছে কেন যদুবাবু চড়া গলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন সেই কথাই তো বলছি শুধু শুধু ওই অন্তজটা আমায় ঢেকে নিয়ে গিয়ে নারায়ণবাবু বলিলেন আস্তে আস্তে যদুবাবু গলা আরো এক পর্দা চড়াইয়া বলিলেন কেন কিসের ভয় যদু মুখের চেয়ে ওসব গ্রাহ্যি করে না অনেক আলম দেখে এসেছি থার্ড ক্লাস এম তার আবার প্রতাপটা কিসের হ্যাঁ কেবল লাগানো ভালানো স্বভাব ও তো লাগানোর ধার ধারে কি উনি ভাবেন সবাই ওকে ভয় করে চলবে যে চলে সে চলুক যদু মুখের যে সেরকম বংশের বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল মিস্টার আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন যাই খড়িটা দিন নারায়ণবাবু দয়া করে ক্লাস আছে নারায়ণবাবু বলিলেন চলো আমিও যাই ওরে কে বলরাম ইন্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দিত কিন্তু দেখা গেল যে ঘরে ঢুকিল সে মিস্টার আলম নয় বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাস আছে এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল পাঠ্য বই ক্যানভাসের সুপরিচিত মূর্তি ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেডমাস্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়া যদুবাবু পুনরায় শুরু করলেন হ্যাঁ আমি যা বলবো এক কথা কাউকে ভয় করে না এই যদু মুখুজ্জে বলি বাবা এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে ওই নারায়ণ বারুজ্জে আর হেড পণ্ডে সাহেব এলো তো কাল উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আর ওই অন্তচ মিস্টার আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরনে ঘটিল যদুবাবু হঠাৎ ঝক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন মিস্টার আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত মুখের ওপর কেহ গালাগালি দিলেও মিস্টার আলমের কথাবার্তা বা ব্যবহারে কখনো রাগ প্রকাশ পায় না আলম বলিল ক্ষেত্রবাবুর একটা দরখাস্ত দেখলাম হেডমাস্টারের টেবিলে কাল আসবেন না কি কাজ ক্ষেত্রবাবু বলিলেন আগে কাল আমার ভাগ্নির বিয়ে তা একদিন কেন দুদিন ছুটি নিন না আমি সাহেবকে বলে দেবো এখন ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন যে হাঁকে তাই দেবেন বলে আমার সুবিধে হয় তাহলে থ্যাংকস নো মেনশন ছুটির ঘন্টা এইবার পড়িবে শেষের ঘন্টাটা কি কাটিতে চায় ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবু তিনবার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট আট মিনিট এখনো চার মিনিট স্কুল ঘরের নিচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্টাচার্য জ্যোতির্বিদ্যা বিনোদ মশাই আছেন বাড়ি পূর্ববঙ্গে দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন কুড়ি টাকায় ঢুকিয়াছিলেন এখনো তাই গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই অবশ্য অনেক মাস্টারেরই বাড়ে নাই হেডমাস্টারের ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছাড়া হেডমাস্টারের মাহিনা গত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মিস্টার আলমের মাহিনা ষাট হইতে পঁচাশি হইয়াছে ভুলিয়া যাইতেছিলাম মিস সিপসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শততে দাঁড়াইয়াছে উপরে তিনজনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ নিচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অঙ্ক গত দশ পনেরো বিশ বৎসরেও দারু ব্রহ্মবত অনড় ও অচল আছে কেন এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্যন্ত কোনো হতভাগ্য শিক্ষকের নাই সে কথা থাক জগদীশ জ্যোতির্বিদ্যা বিনোদ সিক্স ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন তিনি শেষ ঘন্টার দীর্ঘতায় অতিষ্ঠ হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন আপিস ঘরে ঘড়ি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া 
চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়ে আসে যাহাতে হেডমাস্টারের চোখে না পড়িতে হয় কিন্তু ভাঙা পা খানায় পড়ে জগদীশ জ্যোতির্বিদ্যা বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটি একেবারে হেডমাস্টারের সামনে পড়িয়া গেল ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায় ক্লার্কওয়েল ভীম গর্জনে হাঁকিলেন হোয়াট ইউ আর ট্রাই টু লুক অ্যাট ইউ কাম আপ ছোট ছেলেটি কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস ঘরে ঢুকিল সেখানে মিস্টার আলাম বসিয়া ছিলেন আলাম জিজ্ঞাসা করিল কি করছিলে নন্দ ঘড়ি দেখছিলাম স্যার কেন ক্লাসে কেউ নেই আগে থার্ড পণ্ডিত মশাই আছেন তিনি ঘড়ি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন আলাম ও হেডমাস্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন আচ্ছা যাও তুমি মিস্টার আলম বলিলেন চলবে না স্যার কতগুলো টিচার আছে একেবারে অকর্মান্য শুধু ঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের কাজে মন নেই এই থার্ড পণ্ডিত একজন যদুবাবু হিরেনবাবু আর ওই হেড পণ্ডিত একটা নোটিস লিখে দিন মিস্টার আলম স্কুল ছুটির পরে মাস্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন না যায় ঘন্টা দিতে বারণ করে দিন নোটিস ঘুরে আসুক মিস্টার আলাম হাকিল কেবল রাম ঘন্টা দিও না একে ঘন্টা কাটে না তাহার ওপর ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিস গেল ছুটির পর কোনো মাস্টার চলিয়া যাইতে পারিবে না হেডমাস্টার তাহাদের স্মরণ করিয়াছেন হেডমাস্টারের আপিস ঘরে একে একে যদুবাবু শরৎবাবু নারায়ণবাবু প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন জ্যোতির বিনোদ মশাই সকলের শেষে কম্পিত দুরু দুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন কারণ তিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সব কথা তাহার জন্যই যে এই বিচার সভার আয়োজন তাহা তাহার বুঝিতে বাকি নাই হেডমাস্টার বললেন ইজ এভরিবডি হিয়ার মিস্টার আলম উত্তর দিলেন ক্ষেত্রবাবু আর হেড পণ্ডিতকে তো দেখছি না তারা কোথায় নারায়ণবাবু বলিলেন ক্লাসে রয়েছেন আসছেন কথা শেষ হইতেই তাহারাও ঢুকিলেন এই যে আসুন আপনাদের জন্য সাহেব অপেক্ষা করছেন ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মতো গাম্ভীর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থ সচিব যত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন তিনি বর্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাই ধরিয়া কখনো দক্ষিণে কখনো বামে হেলিয়া গম্ভীর সুরে আরম্ভ করিলেন টিচার্স আজ আপনাদের ডেকেছি কেন এখনই বুঝবেন আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্য দায়ী বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালোবাসেন আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরাজি শেখাতে আসি আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আসার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে আমরা তাদের সময় নিষ্ঠা শেখাবো কর্তব্য নিষ্ঠা শেখাবো তবে তারা ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে দুই একজন শিক্ষক বলিলেন ঠিক কথা ঠিক কথা এখন দেখুন যদি আমরাই তাদের সময় নিষ্ঠা ও কর্তব্য অনুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতে শেখাই যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্তব্য কাজে অবহেলা করি তবে সে যে কত বড় অপরাধ তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকে নেই তাই দেখা যাচ্ছে শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্য চাকরি করা নয় শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব এই জ্ঞান যাদের না থাকে তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয় দুই চারিজন শিক্ষক মুখ চাওয়াচাই করিলেন আমি জানি এখানে এমন শিক্ষক আছেন যাদের মন নেই তাদের কাজে তাদের প্রতি আমার বলবার একটি মাত্র কথা আছে মাই গেট ইজ ওপেন তারা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন কেউ তাদের বাধা দেবে না হেডমাস্টার কটমট করিয়া যদুবাবু থার্ড পণ্ডিত ও হেড পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন আজকের ঘটনাই বলি আপনাদের মধ্যে কোনো একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে তিনি যে কত বড় গুরুতর অন্যায় করেছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না এতে প্রমাণ হল যে কর্তব্য কাজে তার মন নেই কখন ঘন্টা শেষ হবে সেই জন্য তার মন উসখুস করছে 
তার দ্বারা সুচারু রূপে শিক্ষকের কর্তব্য কখনোই সম্পন্ন হতে পারে না সুকুমার মতি বালকদের সামনে তিনি কি আদর্শ দাঁড় করাবেন কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ কর্তব্যে অবহেলার আদর্শ কি বলেন আপনারা সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন ঠিক কথা ঠিক কথা এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সে শিক্ষকের প্রতি আর ভালো ব্যবহার করা চলে কি তার দ্বারা এই স্কুলের কাজ চলে কি বলুন আপনারা আমি মিস্টার আলমকে এই প্রশ্ন করছি মিস্টার আলম একজন কর্তব্য পরায়ণ শিক্ষক বলেই আমি জানি আর একজন ভালো শিক্ষক আছেন নারায়ণবাবু তার প্রতিও আমি এই প্রশ্ন করছি ক্ষেত্রবাবু যদুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিনজনেরই মুখ শুকাইল তিনজনেই ঘড়ি দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন তিনজনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাহার উদ্দেশ্যেই হেডমাস্টারের এই বক্তৃতা নারায়ণবাবু উঠে দাঁড়াইয়া বলিলেন একটা কথা আছে আমার স্যার কি বলুন এবার তাকে ক্ষমা করুন তিনি যেই হন আমার নাম জানবার দরকার নেই এবার তাকে ক্ষমা করুন ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্কালে দায়রা জজের মতো গম্ভীর হইয়া উঠিল না নারায়ণবাবু তা হয় না আমি নিজের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করতে পারব না আমি এই ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার আমার ডিউটি একটা আছে তো আমি চোখ বুঝে থাকতে পারি না আমার কর্তব্য এখানে সুস্পষ্ট হয়তো তা কঠোর কিন্তু তা করতে হবে আমায় আমি সেই টিচারকে সাসপেন্ড করলাম হঠাৎ যদুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন স্যার আমি ঘড়ি দেখতে কোনোদিন পাঠাইনি আজ পাঠিয়েছিলাম তার একটা কারণ ছিল স্যার আমার স্ত্রী অসুস্থ ডাক্তার আসবে চারটের পরেই তাই এবারতে আমায় তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়ত্রী তৈরি করিতেছিলেন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস তাহারই উদ্দেশ্যে হেডমাস্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবান বর্ষণ করিলেন বলা বাহুল্য কৈফিয়ত্রীর মধ্যে সত্যের বালাই ছিল না হেডমাস্টারের চোখে কৌতুক নাচিয়া উঠিল তাহার একটা কারণ যদুবাবু কোনোদিনই বাগ্মি নহেন বর্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাগুলি বললেন সেগুলির ইংরেজি বারো আনা ভুল অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে ইংরেজির কি কি ভুল হইল তিনি নিজেও তাহা বলিবার পরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন কিন্তু বলিবার সময় কেমন হইয়া যায় সাহেবের সামনে হেডমাস্টার বললেন আপনি প্রায় ওরকম করে থাকেন কি না সেসব এখানে বিচার্য বিষয় নয় আপনার কর্তব্য কর্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করতে পারি নে নারায়ণবাবু উঠিয়া বলিলেন এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার আচ্ছা আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম কারণ তার বাড়িতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলছেন একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলছেন এরকম ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করি তার কি কারণ ছিল ঘন ঘন ঘড়ি দেখবার তিনি স্কুলেই থাকেন তার কোনো তাড়াতাড়ি তো আমি দেখি না তাকে ক্ষমা করতে পারি না তাকে আমি সাসপেন্ড করলাম থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বাংলায় বলিলেন সাহেব এবার আমায় ক্ষমা করুন আমি এমন আর কখনো করব না তিনি ইংরাজি জানেন না ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা আমিও যে ঘড়ি দেখিতে পাঠাই সেটা কেহ জানে না হেডমাস্টার ঘাল নারিয়া বলিলেন আমার হুকুম নড়ে না ছেলেদের প্রতি কর্তব্য পালন আগে করতে হবে তারপর ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য সামনের বুধবারে স্কুল কমিটির মিটিং আছে সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাবো কমিটির অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হবে আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না কতদিন আপনাকে সাসপেন্ড করা হবে সেটা কমিটি ঠিক করবে সভা ভঙ্গ হইল হেডমাস্টার গটগট করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন মাস্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন তাহারা যদি কিছু বলেন ফুটপাথে গিয়া বলিবেন সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে ক্ষয়রাগরের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন লাঞ্চ ডাউন রোডে মোটা টাকার টিউশন তাহারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায় সাহেব বাহির হইয়া যাইবার পরে মিস সিপশান ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে এমন সময় দরজার বাহিরে খুশখুস শব্দ শুনিয়া বলিলেন হু কোন হ্যাঁ বিনয় সংকোচে পর্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া 
উঁকি মারিয়া বলিলেন আমি আমি মেম সাহেব ও পণ্ডিত কামিন হোয়াটস হোয়াট থার্ড পণ্ডিত হাত জোর করিয়া কাঁতো কাঁতো সুরে বলিলেন সাহেব আমাকে সাসপেন্ড করেছেন বেগিও পার্ন থার্ড পণ্ডিত সাসপেন্ড কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন মি হাম মিস সিপসন আসলি বিলাতি নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছে বুদ্ধিমতী মেয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল ওয়েল ইউ মাদার আই সন সাহেবকে বলুন মা ইয়াস আই প্রমিস টু হ্যাঁ হ্যাঁ মা বুড়ো হয়েছি ওল্ড ম্যান থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথার সাদা চুলে হাত দিয়া দেখাইলেন না খেয়ে মরে যাব মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না খাওয়ার অভিনয় করিলেন ইট নট মেম সাহেব হাসিয়া বলিলেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড পণ্ডিত নমস্কার মাদার থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গালেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন দশ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতলায় এক বাড়িতে আরো তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস যদুবাবুর স্ত্রী দুইখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন যদুবাবু গোগ্রাসে সেগুলি গিরিয়া বলিলেন আর একটু জল যদুবাবু নিঃসন্তান ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দুই একটি টিউশনির আয়ে স্বামী স্ত্রীর কায়ক ক্লেশে চলিয়া যায় জলপান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন যদুবাবুর স্ত্রী এক সময় রূপসী বলিয়া খ্যাত ছিল এখন নানা দুঃখ কষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই আর প্রায় সকল বন্ধা স্ত্রীলোকের মতোই স্বামীর উপর তাহার টানটা বেশি স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল তোমার বড় শালীর বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে ছেলের অন্নপ্রাশন যাবে নাকি এই যে একটু বক্রোক্তি যদুবাবু সেটা বুঝিলেন এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বইমাত্রেও দিদি সকলে বলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটে নাই যদুবাবুর স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনো তুমি যাও এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই ওরা কি নিতে আসবে তা জানি নে তারা এখন বড় লোক যদি ধরো গরিব কুটুম্বর অত তো আজ না করে চিঠি একখানা দিয়েছে এই যথেষ্ট তাহলে যাওয়া হবে না ভাড়ার টাকা তারপর ধরো নৌকু তো কিছু একটা দিতে হবে সে হয় না আমার কাছে কিছু আছে তবে তুমি যদি না যাও আমি যাব না আমি ছুটি পাবো না আলম বেটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে আজ তো এক কাণ্ডতে বেঁধে গিয়েছিলাম আর কি অতি কষ্টে সামলেছি আমার হয় না তুমি বরং যাও এমন সময় বাহির হইতে নারায়ণবাবুর গলা শোনা গেল ও যতু আছো নাকি আসুন আসুন নারায়ণদা নারায়ণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন বউ ঠাকরুন একটু চা খাওয়াতে পারো যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন অর্থাৎ চা নাই চিনি নাই দুধ নাই অর্থাৎ যদুবাবু বাড়িতে চা খান না যদুবাবু বলিলেন বসুন বসুন নারায়ণদা আমি একটু আসছি নারায়ণবাবু হাসিয়া বলিলেন আসতে হবে না ভাইয়া আমি সব এনেছি পকেটে এই যে আমি খাই কি না সব আমার মজুত আছে তোমার এখানে আসবো বলে পকেটে করে নিয়েই এলাম এনা ও বৌঠাকরুন তারপর দেখলেন তো কাণ্ডখানা ও তো দেখেই আসছি নতুন আর কি বলো আমায় কিরকম অপমানটা আরে তুমি যে ভাইয়া গায়ে পেতে নিলে ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বলছিল সাহেব না না আপনি জানেন না আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে কিছু না তোমার হয়েছে ঠাকুর ঘরে কে না আমি তো কলা খাইনি তুমি কেন বলতে গেলে সব কথা যাক যাক তা নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই ও যেতে দিন চা পান শেষ করিয়া দুইজনে উঠিলেন টুইশানির সময় সমাগত 
যদুবাবু শাখারি টোলায় এক বাড়িতে টুইশানিতে গেলেন নিচের তলায় অন্ধকার ঘর তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসে পাশের সুইবার ডিচ হইতে দুইটা ঘন্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটা বাজিল আর একটা টুইশানি নিকটে যদু শ্রীমানির লেনে সেখানে একটি ছেলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে বেশ একটু নির্বোধ অথচ পড়াশোনায় মন খুব এমন ধরনের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটারকে ভোগায় বেশি এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয় ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয় খাটাইয়া ফরমাস দিয়া যদুবাবুকে রীতিমতো বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতিদিন ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন রাত পৌনে দশটার সময় যদিবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় ছেলেটি বলিল একটু বাকি আছে স্যার কাল ইংরাজি থেকে বাংলার রিট্রান্সলেশন রয়েছে বলে দিয়ে যদি যান এই রিট্রান্সলেশন কথাটি ভুল বারো আনা শিক্ষক ও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে থাকে যদুবাবুর মাথা তখন ঘুরিতেছে তিনি বলিলেন আজ নহায় থাক না স্যার বকুনি খেতে হবে বলে দিয়ে যান কই দেখি এতটা এই যে ঝাড়া আধ ঘন্টা লাগবে আচ্ছা এসো তাড়াতাড়ি আমি বলে যাই তুমি লিখে নাও নির্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘন্টা লাগিয়া গেল রাত সাড়ে দশটার সময় ক্লান্ত বিরক্ত যদুবাবু আসিয়া বাড়ি পৌঁছিলেন ও যা হয় দুটি মুখে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন পান্ডিত তুমি মেম সাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে চাকরি তোমার বন্ধ আছে আমার হুকুমে তা রদ হবে না জ্যোতির্বিনোদ ইংরাজি বোঝেন না কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন সাহেবকে মেম সাহেব কোনো কথা বলিয়া থাকিবে তাহার ফলেই এই ডাক তিনি হাত জোর করিয়া বলিলেন সাহেব মা বাপ আপনি না রাখলে কে রাখবে আমি এমন কাজ আর কখনো করব না হেডমাস্টারের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্বিনোদের মনে আশ্বাস আসিল সাহস পাইয়া তিনি হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন এবার আমায় মাপ করুন ব্রাহ্মণ আমার অন্য হেডমাস্টার টেবিলের ওপর কিল মারিয়া বলিলেন ব্রাহ্মণ আমি মানি না আমার কাছে হিন্দু মুসলমান সমান জ্যোতির্বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন ইংরাজি বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নয় টেবিলে কিল মারার দরুন ভাবিলেন সাহেব যে কারণেই হোক চটি আছেন হেডমাস্টার ভুরু কঞ্চিত করিয়া বলিলেন ওয়েল জ্যোতির্বিনোদ পুনরায় হাত জোর করিয়া বলিলেন আমায় মাফ করুন এবার আচ্ছা যাও এবার ওরকম আর না হয় তাহলে মাফ হবে না জ্যোতির্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না স্কুল বসিবার পর মিস্টার আলম শুনিয়া হেডমাস্টারকে বুঝাইলেন এরকম করিলে এ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না মাস্টাররা স্বভাবতই ফাঁকিবাজ আরও ফাঁকি দেবে অতএব সার্কুলার বাহার করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপ করা হোক কি জন্য সাসপেন্ড করা হইয়াছিল তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা থাক সার্কুলার বহিতে ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়া যাইবে হেডমাস্টারের কর্ণোদ্যয় মিস্টার আলমের জিম্মায় থাকিত সুতরাং সেই মর্মেই সার্কুলার বাহির হইয়া গেল অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্বিনোদকে ভয় দেখাইল চাকুরি এবার থাকিল বটে তবে বেশি দিনের জন্য নয় এই সার্কুলার স্কুলের সেক্রেটারি বা কমিটির কোনো মেম্বারের চোখে পড়িলেই চাকুরি যাইবে ক্ষেত্রবাবু পড়াইতেছেন হেডমাস্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চের একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন তুমি কি বুঝেছ বলো সে কিছু শোনে নাই পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্লার্কওয়েলের নজর এড়ানো সহজ কথা নয় হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন ডোন্ট সিট অন ইউর চেয়ার লাইক এ বাহাদুর ছেলেরা কিছু শুনছে না উঠে উঠে দেখুন কে কি করছে না করছে 
ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীত কণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে তিনি ভবিষ্যতে দাঁড়াইয়া ও ক্লাসে পাইচারি করিতে করিতে পড়াইবেন সাহেবের যে এখানেই মিটিবার কথা নয় সেদিন স্কুল ছুটির পর টিচারদের মিটিং আহত হইল সাহেবের উপদেশ বাণী বর্ষিত হইল ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকবেন এ স্কুলে তাহারই শিক্ষকতা করা চলিবে যাহার না পোষাইবে তিনি চলিয়া যাইতে পারেন স্কুলের গেট খোলা আছে বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেডমাস্টারের সভা ভাঙিল মাস্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যদুবাবু লম্ফঝম্প শুরু করিলেন রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল টিউশনিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখছি কবে যে আপদ কাটবে নারায়ণের কাছে তুলসী দি আপনারা সব চুপ করে থাকেন বলেনও না তো কোনো কথা সবাই মিলে বললে কি আর সাহেবের বাবার সাধ্য হয় এমন করবার অন্য দু একজন বলিলেন তা আপনিও তো কিছু বললেন না যদুদা আমি বলবো কি এমনি বলবো আমি যেদিন বলবো সেদিন সাহেবকে ঠেলা বুঝিয়ে দেব আর ঠেলা বুঝিয়ে দেব ওই অন্ত যেটাকে ওই কু পরামর্শ দেয় আর সাহেবের মতে অমন আইডিয়াল টিচার আর হবে না মারো খ্যাংড়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয় সাহেব ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর সবাই খারাপ কেবল আলম ভালো হেড পণ্ডিত বৃদ্ধ লোক স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারেন না বলিলেন আর ভালো ওই 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 মেম সাহেব কি যেন ওর নামটা মিস সিপসান হ্যাঁ ও খুব ভালো মাস্টাররা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন ক্ষেত্রবাবু যদুবাবু নারায়ণবাবু ও ফণীবাবু প্রতিদিন ছুটির পরে নিকটবর্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন বহুদিনের যাতায়াতের ফলে পিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয় ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাহার চার বছরের ছেলেটির কথা সেবার একুশ দিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল কত কষ্ট ভোগ কত চোখের জল ফেলা কত বিনিদ্র রজনী যাপন এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন আজ পেট কাঁপিল কি করিতে হইবে আজ কথা আরুষ্ট হইয়া আসিতেছে কি করিলে ভালো হয় এই চায়ের দোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে নারায়ণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আগের হেডমাস্টার ছিলেন অনুকূলবাবু তিনি ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারায়ণ চাটুর্যে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে এই ছিল সংকল্প একদিন দুই দিন নয় দীর্ঘ পনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ কত আশা নিরাশার দোলা কত অর্থনাশের উদ্বেগ একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে নারায়ণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি হেয়ার হিন্দুকে ডিঙাইয়া সেবার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল নারায়ণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হইবেন সব ঠিকঠাক এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন সব আশা ভরসা ফুরাইল এক রাস দেনা ছিল স্কুলের পাওনাদারেরা নালিশ করিল গভর্নমেন্ট নিযুক্ত অডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল স্কুলের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা ভূতপূর্ব হেডমাস্টার তছরুপ করিয়াছেন বাড়িওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল নতুন ছাত্র ভর্তি হইবার আশা থাকিলে হয়তো এতটা ঘটিত না কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূলবাবুর নামে তিনি চলিয়া গেলেন স্কুলে আর রহিল কে জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না হেড পণ্ডিত চা খান না তবু মাস্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্প গুজব করিয়া চা পানের তৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে 
বলিলেন চলুন নারায়ণবাবু চা খাবেন না আসুন যদুবাবু ক্ষেত্রবাবু মাস্টার মশাইদের এই দোকানে যথেষ্ট খাতির নিকটবর্তী স্কুলের মাস্টার বলিয়াও বটে অনেক দিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে দোকানি বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয় মাস্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে দু একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারও দেয় যদুবাবু বলিলেন আমাকে একটু কড়া করে চা দিও আদা দিয়ে নারায়ণবাবু বলিলেন আমার চায়ও একটু আদা দিও তো সকলের সামনে চা আসিল সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোস্ট দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে দোকানিকে পরিতে হয় না সে জানে ইহারা কি খাইবেন আজিকার খরিদ্দার তো নন স্কুলের হার ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্বে এখানটিতে বসিয়া আধ ঘন্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্প গুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয় বস্তুত মনে হয় যে সারা দিনের মধ্যে এই সময়টুকুই অত্যন্ত আনন্দের যাহারা চারিটা বাজিবার পূর্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান তাহারা নিজেদের অজ্ঞাত সারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন তবে স্কুল মাস্টার হিসাবে ইহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয় সুতরাং কথাবার্তা প্রতিদিন একই খাতে বহিয়া চলে সাহেব আজ অমুক ঘন্টায় অমুকের ক্লাসে ইয়া কি মন্তব্য করিল অমুক ছেলেটা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে অমুক অঙ্কটা এভাবে না করিয়া অন্যভাবে কি করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রবাবু বলিলেন মাস্টারতে ছুটি ছাটা একেবারে নেই না নারায়ণবাবু কই আর সেই ছাব্বিশে কি একটা মুসলমানদের পর্ব আছে তাও যে ছুটি দেবে কি না ঠিক দেবে মিস্টার আলম আদায় করে নেবে না একার দিন ছুটি না হলে আর চলে না যদুবাবু বলিলেন ও হে হাফ কাপ দাও তো একটা আর চাটা বেশ লাগছে চার পয়সার বেশি খরচ করিবার সামর্থ্য কোনো মাস্টারেরই নাই চায়ের দোকানে যদুবাবুর এই কথায় দুই একজন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন নারায়ণবাবু বলিলেন কি হে যদু দমকা খরচ করে ফেললে যে খাই একটু নারায়ণদা আর কদিনই বা যদুবাবু একটু পেটুক ধরনের আছেন একথা স্কুলে সবাই জানে বাজার হাট ভালো করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে সামান্য বেতনে বাড়ি ভাড়া দিয়া থাকিতে হয় কোথা হইতে ভালো বাজার করিবেন তবে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুইজনের খাদ্য একা উদরস্থ করেন স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসি ছাটা চলে নারায়ণবাবু বয়সে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ প্রবীণত্বের দরুন অপেক্ষাকৃত বয়কনিষ্ঠদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাহার মনে তিনি ভাবিলেন আহা খা খেতে পায় না এই তো স্কুলের সামান্য আইনের চাকরি ভালোবাসে খেতে অথচ কি ছাই বা খায় মুখে বলিলেন খাও আর একখানা টোস্ট খাও আমি দাম দেব ও হে বাবুকে একখানা টোস্ট দাও এখানে যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন নারায়ণদা আমাদের ফিবতুল্য লোক তা দাও আর একখানা খেয়ে নি খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দেশলাই পয়সায় দুইটা তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে দোকানের নিকট হইতে চাহিয়া কাজ সারিলেন নারায়ণবাবু বলিলেন চলো যাই ছটা বাজে যদুবাবু বলিলেন বাসায় আর যাওয়া হলো না এখন যাই গিয়ে সাঁখারি টোলা ঢুকি ছাত্রের বাড়ি ক্ষেত্রবাবু বলিলেন আমি যাব সেই ক্যানাল রোড ইনটিলি আমার ছাত্রেরা আবার সেখানে গিয়ে উঠেছে নারায়ণবাবু ও ছেলে পড়ান তবে বেশি দূরে নয় নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে সরকারদের বাড়িতে বাহিরের ঘরে বুড়া যোগিন সরকার বসিয়া আছেন নারায়ণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন আসুন মাস্টারমশাই আসুন তামাক খান বসুন চুনি পান্না খেলে বাড়ি ফিরেছে চুনি ফিরেছে পান্নার দেখা নেই এখনো হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তো আর কাণ্ড জ্ঞান থাকে না বলই পিটছে বলই পিটছে দুটো নাতি সমান বসুন তামাক খান আসছে কিন্তু ছাত্রেরা না আসিলে চলে না নারায়ণবাবুকে দুইটা টুইশানি ছাড়িয়া আবার স্কুলে ফিরিতে হইবে নিজের হাতে রান্না বান্না করিতে হইবে কিছুক্ষণ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মোসাহেবি গল্পও করিতে হইবে এমন সময় চুনি আসিয়া ডাকিল মাস্টারমশাই আসুন 
চুনি ১৩ বছরের বালক সিক্সথ ক্লাসে পড়ে নারায়ণবাবু নিঃসন্তান বিপত্নিক ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে টকটকে ফর্সা রং লাবণ্য মাখা মুখখানি তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয় কোথায় কোথায় রাগ স্নেহ ভালোবাসার ধার ধারে না কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না সুতরাং প্রতিদানেরও ক্ষমতা নাই বড়লোকের ছেলে একটু গর্বিত বটে চুনি নিজের পড়ার ঘরে বসিয়া বলিল আজ এক গাদা অঙ্ক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু আমায় সব বলে দিতে হবে হবে বারবার খাতা বই আপনি কখন চলে যাবেন কেন রে আজ আধ ঘন্টা বেশি থাকতে হবে স্যার থাকবো থাকবো তোর যদি দরকার হয় থাকবো না কেন তোর কথা ফেলতে পারি না মাস্টার বাড়িতে রাখা ওই জন্যই তো এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের কাকা বলছিলেন আজ সকালে কথাটা নারায়ণবাবুর লাগিল তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কি হইবে চুনি সে সব বোঝে না উড়াইয়া দেয় পয়সা দেখায় ধমক দিয়া বলিলেন তোর সে কথায় থাকা কি দরকার রে চুনি অমন কথা বলতে নেই টিচারকে ঠিক চুনি অপ্রতিম মুখে নিচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল সুন্দর মুখে বিজলির আলো পরিয়া উহাকে দেব বালকের মতো লাবণ্য ভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে ইহারা আসে কোথা হইতে কোন স্বর্গ হইতে কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া ছাঁকিয়া নিংড়াইয়া নারায়ণবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন কোন কবির লেখা একটি ছত্র যৌবনারে দাও রাজটিকা সত্য কথা যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন আজ আটান্ন বছর বয়স ষাটের দুই কম ডাক তো আসিয়াছে গেলেই হয় কি করিলেন সারা জীবন স্কুল স্কুল করিয়া সব গেল নিজের বলিতে কিছু নাই আর যদি চুনির মতো একটা ছেলে যৌবনারে দাও রাজটিকা সারা দুনিয়ার সমস্ত আশা ভরসা আমোদ আল্লাদ আজ অপেক্ষমান বর্ষতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্রভাবে দাঁড়াইয়া কত কর্মভার বিপুল দিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ও কর্ম প্রেরণা চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না এই ১৩ বছরের বালকের সঙ্গে স্যার ছুটির ইংরাজি কি হবে আজ আমাদের ছুটি এর কি ট্রান্সলেশন করব স্যার আজ আমাদের ছুটি আজ আমাদের ছুটি কিসের মধ্যে আছে দেখি তো বেশ কর আজ টুডে আমাদের আওয়ার ছুটি হলিডে টুডে আওয়ার হলিডে দূর ক্রিয়া কই ইংরাজিতে ভার্ব না দিলে সেন্টেন্স হয় কখনো কতবার বলে দিয়েছি না এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না চুনির ছোট ভাই তাহার বয়স এগারো চুনির ছেও সে দুষ্ট ও অবাধ্য বাড়ির কাহারও কথা শোনে না কেবল নারায়ণবাবুকে একটু ভয় করিয়া চলে কারণ স্কুলে নারায়ণবাবুর হাতে বড় মার খায় ইহাকে তিনি তত ভালোবাসেন না পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধী দৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চাহিল তারপর সেলফের কাছে গেল বই বাহির করিতে নারায়ণবাবু কড়া সুরে বলিলেন কোথায় ছিলে খেলছিলাম স্যার কটা বেজেছে হুঁসাছে পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে পান্না সেদিকে চাহিয়া দেখিল সাড়ে ছয়টা বাজি আছে সুতরাং সে বলিল সাড়ে ছটা স্যার হুম গাধা কোথাকার সাড়ে ছটা না সাড়ে সাতটা বল কটা বেজেছে ভালো করে দেখে বল সাড়ে সাতটা ঠিক হয়েছে এই বল খেলে কাল পড়া না হলে তোমার কি করি দেখো চুনি বলিল স্যার আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছে এই এলো পান্না দাদার দিকে চাহিয়া রহিল লাগানো হচ্ছে সারের কাছে তো রোস্তা দিয়ে আমি বার করে দেব বলছি দে না দেখি তোর বড় সাহস এই মারলাম কি করবি তুই নারায়ণবাবু বৃদ্ধ দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতেই পারিলেন না অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চ লাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল চুনি হাউমাও করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল নারায়ণবাবু হা হা করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল গোলমাল শুনিয়া চুনি পান্নার মা 
বিধবা পিসি ও দুই ভাই বউ অন্তপুরের দিকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোনো উত্তর না পাইয়া মাস্টারের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল ও মা মাস্টার তো বসে আছে তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গো অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল মাস্টারকে মানে না দিদি ছেলেগুলো ভারী দুষ্ট চুনির মা বলিলেন মাস্টার বসে বসে আফিমকে ঝিমোয় তা ওকে মানবে কি করে নারায়ণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ির স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে কি বলিবেন কে তাহাকে আফিম খাওয়াইয়াছে শুনিবার তাহার বড় কৌতূহল হইল চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসিমা চলিয়া গেলে নারায়ণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চর কষাইলেন সে চুপ করিয়া রহিল বাড়ির মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার পর ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল সব মিটিয়া গেল দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ গগন বিধীর্ণ হইতে লাগিল চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারায়ণবাবুর বড় মায়া হইল অবোধ বালক কেন মারামারি করে তাও জানে না নিজের ভালো মন্দ নিজেরা বোঝে না মিছামিছি সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন লেগেছে চুনি খুব চুনি বলিল আদিন চি ডিপ হয়ে কেটে গিয়েছি ব্যান্ডেজ বাঁধলে কি পিসিমা উনি জানেন চমৎকার জানেন কেন ভালো হয়নি নারায়ণবাবুর ইচ্ছা হইল চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন তাহাকে সান্ত্বনা দেন কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না চুনি ঘ্যান ঘেনে ধরনের ছেলে নয় মার খাইয়া নালিশ করিতে জানে না এই রকম স্টৈক ধরনের ছেলে নারায়ণবাবু তার দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন এক উঙ্গুলের পর্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে চুনি সেই অতি অল্প সংখ্যক ছেলেদের একজন চুনিকে এই জন্যেই এত ভালো লাগে তার এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন মাস্টার যে ও কি ওর মাথায় কি নারায়ণবাবু সব কথা বলিলেন চুনির বাবার হৃদ্যতা কর্পুরের মতো উবিয়া গেল তিনি বিরক্তি সুরে বলিলেন আপনি বসে থাকেন আর প্রায় আপনার চোখের সামনে এরকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে আপনি দেখেন না আগে দেখব না কেন সামান্য কথাবার্তা থেকে মারামারি আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই তবে আপনি একটু ভালো করে দেখাশোনা করবেন বলেই তো সঙ্গে সঙ্গে রাখা নইলে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায় দুবেলা পড়াবে আগে আমি দেখি দেখি না তা ভাববেন না আমি সব সময় দেখতে পারি না নানা কাজে ঘুরি কিন্তু আপনার দ্বারা দেখছি আপনার বয়স হয়েছে এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত বাবা স্যারের কোনো দোষ নেই আমারই সব দোষ তাহা হইলে নারায়ণবাবুর মনের মতো কাজ হইত নারায়ণবাবু এই ভাবিয়া সপ্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে চুনি তাহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল কিন্তু যাহা আশা করা যায় তাহা হয় না চুনি চুপ করিয়া রহিল বাবাকে তাহারা দুই ভাই জমের মতো ভয় করে চুনির বাবা বলিলেন মাস্টার বসো আমি আসছি চা খেয়েছ এইবার চুনি মুক্ত লিয়া বলিল হ্যাঁ বাবা আমি এনে দিয়েছি চুনির এ কথাটা নারায়ণবাবুর ভালো লাগিল না চুনি এ কথা কেন বলিতেছে নারায়ণবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাস্টারের জন্য পাঠাইয়া দেন সেজন্য কেন এক পেয়ালা চা বেশি দেওয়া হইবে মাস্টারকে নারায়ণবাবু বাসায় ফিরিলেন তখন রাত নয়টা নিজের ছোট ঘরটার চাবি খুলিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন তারপর যোগবাশিষ্ট রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন এই সময়টাই বেশ লাগে সারাদিনের খাটুনির পরে আজ স্কুলের এই ঘরে নারায়ণবাবু আছেন ১৯ বছর বহুকাল হইল তাহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন নারায়ণবাবু আর বিবাহ করেন নাই পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক গরিব স্কুল মাস্টার জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন না বলিয়াই বেশি উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ানো যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাহাকে লইয়া আসেন তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধ মাস্টার ভুবনবাবু থাকিতেন ভুবনবাবুর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাহার আর কেহ ছিল না 
একদিন বিছানায় লোকটি নড়িয়া পড়িয়াছিল এই ঘরে স্কুলের খরচে ভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নারায়ণবাবু ভাবেন তাহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে তাহারও কেহ নাই স্ত্রী নাই পুত্র নাই ভাই নাই ভগ্নি নাই এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন এখন এমন হইয়া গিয়াছে এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাহা যেন আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই জীবনের একমাত্র কর্মক্ষেত্র এই স্কুল স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোন দিন কি পড়াইবেন নারায়ণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরেজি গ্রামারের দীর ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে নারায়ণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব নারায়ণবাবু জানেন যে দি ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া সে ইংরেজি ব্যাকরণ শিখিল কি কাল নারায়ণবাবু তখনই নোট বইতে লিখিয়া লইয়াছিলেন থার্ড ক্লাস ললিত মোহন কর ডেফিনেট আর্টিকেল দি এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাহার মনে পড়িবে তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘন্টা ধরিয়া জিনিসটা শিখাইয়া দিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না ললিত কর যে আধারে সে আধারেই রহিয়াছে কি করা যায় তাহার শিখাইবার প্রণালীর কোন দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়ই কি করিলে ললিত ছোঁড়াটা দীর ব্যবহার শিখিতে পারে নারায়ণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সেভেন্থ ক্লাসের পুরনো চক্রবর্তী মাত্র নয় বছরের ছেলে এত মিথ্যে কথাও বলে কতদিন মারিয়াছেন নিষেধ করিয়াছেন হেডমাস্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হয় নাই ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠি দিবেন তাহাতেই বা কি সুফল হইবে না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়া ঠাঙাইলেন তাহাতেই ছেলে ভালো হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না কি করা যায় নারায়ণবাবুর সম্মুখে এই সব সমস্যা প্রতিদিন দুই একটা থাকেই মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময়ে নারায়ণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া করা নারীলেন কে কি ও নারায়ণবাবু ভেতরে এসো স্যার আপনার খাওয়া হয়েছে এই এখনই খেতে বসব এক পেয়ালা কফি খাবে তা বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও বসো কি খবর স্যার আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরি দরকার নেই এবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব ওই থার্ড ক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা দীর ব্যবহার কিছুই জানে না এতদিন পরে আবিষ্কার করলাম কাল কত চেষ্টাই করেছি কিন্তু শেখানো গেল না কি করা যায় বলুন তো কার্পোয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ হেডমাস্টার এসব বিষয়ে নারায়ণবাবু তাহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত ক্লার্কওয়েল খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া গেলেন নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারায়ণবাবুকে দেখাইলেন আমারও একটা লিস্ট আছে এই দেখো ফার্স্ট ক্লাসের কত ছেলে ও জিনিসটার ব্যবহার ঠিক মতো জানা আজ আরো কত নোট করেছি দেখো তবে একটা প্রণালীতে আমি বড় উপকার পেয়েছি তোমাকে সেটা এইখানটা পড়ো বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট বইখানা নারায়ণবাবুর হাতে দিলেন মিস সিপসন ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারায়ণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল ও নারায়ণবাবু আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে হাউ সুইট অফ ইউ নারায়ণবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই ক্লার্কওয়েল মেম সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন এই স্কুলে দুজন টিচার আছে যারা টিচার নামের উপযুক্ত নারায়ণবাবু আর মিস্টার আলম ইনি এসেছেন ললিতকে কি করে দীর ব্যবহার শেখানো যায় তাই নিয়ে আর কজন আছে আমাদের স্কুলের মধ্যে যারা এসব নিয়ে মাথা ঘামান মেম সাহেব হাসিয়া বলিল ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস অব মাই হোম মেড কেক নারায়ণবাবু ইউ ডু একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারায়ণবাবুর সামনে রাখিয়া মেম সাহেব বলিল ইট ইট অ্যান্ড প্রেজ ইট 
নারায়ণ বাবু বিনয়ে বাঁকিয়া তুমরাইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন ধন্যবাদ ম্যাডাম ধন্যবাদ চমৎকার কেক বাহ বেশ বেশ ক্লার্কুয়েল বলিলেন আর কে কিরকম কাজ করে নারায়ণবাবু টিচারদের মধ্যে নারায়ণবাবুর একটা গুণ কাহারও নামে লাগানো ভাঙানো অভ্যাস নাই তাহার মিস্টার আলাম যে স্থলে অন্তত তিনজন টিচারকে ফাঁকি বাজ বলিয়া দেখাইত সেখানে নারায়ণবাবু বলিলেন কাজ সবাই করে প্রাণপণে আর সবাই বেশ খাটে হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন ইউ আর অ্যান ওল্ড ম্যান নারায়ণবাবু তুমি কারো দোষ দেখো না ওই তোমার মস্ত দোষ আমি জানি কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি দেয় আমি জানি না ভাবো নাম আমি করছি না নাম করা অনাবশ্যক কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের নাম তোমার কাছে অজ্ঞাত নয় আচ্ছা যাও ম্যাম সাহেব বলিল ভালো কেক নারায়ণবাবু বললেন চমৎকার কেক ম্যাডাম অদ্ভুত কেক ম্যাম সাহেব বলিল আমার বাপের বাড়ি শ্রাপসায়ারে শুধু সেইখানে এই কেক তৈরি হয় তোমায় বলছি তাও দুখানা গায় নরুট আর বাটলে সেন্ট জন পাশাপাশি গা কলকাতার দোকানে যে কেক বিক্রি হয় ও আমি খাইনি নারায়ণবাবু আরেক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন আজ অনুকূলবাবু নাই কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারায়ণবাবু খুশি আছেন স্কুলের কি করিয়া উন্নতি করা যায় সেদিকে সাহেবের সর্বদা চেষ্টা তবে দোষও আছে টাকা করি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয় মাস্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে নানা রকমের কষ্ট দেয় তার একটা কারণ স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে সাহেবের বেজায় খরচের হাত খরচ করিয়া ফেলে অবশ্য স্কুলের বাবদই খরচ করে শেষে মাস্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময় মতো মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালোই বড় কড়া প্রকৃতির বটে শিক্ষকদের বিষয়ে অনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে জমের মতো ভয় করে সব মাস্টার কিন্তু স্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে সব করে সাহেব নারায়ণবাবু তাই চান স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া খাটুনি চলিতেছে দুইজন শিক্ষক আসেন নাই তাহাদের ঘন্টাতেও খাটিতে হইতেছে একটা ঘন্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতলায় শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে ঢুকিলেন উদ্দেশ্য ধূমপান করা গিয়া দেখিলেন হেড পণ্ডিত ক্ষেত্রবাবু বসে আছেন তেতলার এই ঘরটি বেশ ভালো বড় বড় জানালা চারিদিকে চওড়া ছাদ ছাদে দাঁড়াইলে সেন্ট পলের চূড়া জেনারেল পোস্ট অফিসের গাম্বুজ হাইকোর্টের চূড়া ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই বিশাল মহাসমুদ্রের মতো কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘর বাড়ির ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুল বাড়িকে যেন চারিধার হইতে ঘিরি আছে বলিয়া মনে হয় নিচে ওয়েলেসলি স্ট্রিট দিয়া অগণিত জনস্রোত গাড়ি ঘোড়ার ভিড় ট্রামের ঘন্টার ধ্বনি ফিরিওয়ালার হাঁক বিচিত্র ও বৃহৎ জীবনযাত্রার রহস্যে সমগ্র শহর আপনাতে আপনি হারা থমথমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদের ঘরে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন ক্ষেত্রবাবু বলিলেন কি যদুদা বিশ্রাম নাকি না ভাই পরিশ্রম একটা বিড়ি খেয়ে যায় আমাকেও একটা দেবেন হেড পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন কাল একটা ছুটি করিয়ে দাও না দাদা সাহেবের কাছ থেকে কাল ঘন্টা করণ পুজো হেড পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন হ্যাঁ ঘন্টা করণ পুজোর আবার ছুটি তাই কখনো দেয় কেন দেবে না তুমি বুঝিয়ে বলো তুমি তো ছুটির মালিক না না সে দেবে না বলেই দেখো না দাদা বলো গিয়ে হিন্দুর একটা মস্ত বড় পরব ভালো তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বললুম তোমরা শিখিয়ে দিলে যে রামনবমী আর পুজো প্রায় সমান দরের পরব রাস দোল ষষ্ঠী পুজো মাকাল পুজো তোমরা কিছুই বাদ দিলে না আবার ঘন্টা করণ পুজোর জন্য ছুটি চাই কি বলে যাও যাও বলে এসো তুমি বললেই হয় ক্ষেত্রবাবু ছাদের একধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন ওহে খুকির বর কাল এসে গেছে যদুবাবু ও হেড পণ্ডিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন সত্যি এসে গেছে ওই দেখুন না বসে আছে যাক 
বাঁচা গেল আহা মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল এই উঁচু তেতলার ছাদের ঘরে বসিয়া চারিপাশের অনেক বাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বাড়ির মালিকের নাম ধাম পর্যন্ত জানা নেই অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন ওই হলদে রঙের তেতলা বাড়িটার বড় ছেলে গত কার্তিক মাসে মারা গেল বেশ কোট প্যান্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরি করিত বাড়ির গিন্নির আছাড়ি বিছাড়ি মর্মভেদী কান্না টিফিনের অবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিয়াছিল এই যে খুকির বর আসিল ইহারা জানেন ষোলো সতেরো বছরের সুন্দরী কিশোরী বাড়ির ওই জানালাটিতে আনুমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত আপন মনে চোখের জল ফেলিত জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন তিনি বলেন রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়া বেড়াইত এক একবার কেহ কোনো দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুর হইয়া প্রণাম করিয়া কি যেন মনে মনে মানত করিত মেয়েটি যে অসুখী সকলেই বুঝিতেন মেয়েটি বিবাহিতা অথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই কাজী আন্দাজ করিয়াছিলেন স্বামীর অদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ কি জাত কি নাম তাহা কেহই জানেন না অথচ অনাত্মীয়া অজ্ঞাত কুলশিলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়াছিল যদিও অল্প বয়স্ক দু একজন শিক্ষক ইহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে মাঝে মাঝে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় বলিতেন আহ কাল রাত্রে খুকি বড্ড কেঁদেছে একা একা ছাদে হেড পণ্ডিত বলিতেন ভাই বড় তো মুশকিল দেখছি কি হয়েছে ওর বরে কোথায় গেল কেহই কিছু জানেন না অথচ মেয়েটির ধ্রুক দুঃখ তাহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন আজ ইহারা সত্যি খুশি খুকির বর আসিয়াছে বিশেষ করিয়া হেড পণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু হেড পণ্ডিতের মেয়ে রাধারানী প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী আজ এক বৎসর হইল মারা গিয়াছে টাইফয়েড রোগে মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে বাপের অমন সেবা রাধারানীর মতো কেহ করিতে পারিত না স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়ি ফিরিলে দেখিতেন রাধা তাহার জন্য হাত পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে হাত পা ধোয়া হইলেই একটু জল খাবার আনিয়া দিবে পাখা লইয়া বাতাস করিবে কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে ঠিক যেন পাকা গিন্নি তাহার একমাত্র দোষ ছিল বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিক নেশা প্রায় বলিত বাবা আজ কিন্তু না মা এই সেদিন দেখলি আজ আবার কি তুমি বাবা জানো না কি সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্র বাণীতে সবাই দেখে এসে ভালো বলেছে বাবা রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে না মা কটাকা মাইনে পাই তা হোক বাবা মোটে তো ন আনা পয়সা ন আনা ন আনা দেড় টাকা তোর গর্ভধারিণী যাবে না মা কোথাও যেতে চায় না তুমি আর আমি হেড পণ্ডিত ভাবিতেন মেয়েটি তাহাকে ফতুর করিবে বয়স্কের খরচ কত যোগাইবেন তিনি এই সামান্য তিরিশ টাকা বেতনের মাস্টারি করিয়া উহ কি ভালোই বাসিত সে ছবি দেখিতে ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত বাড়ি ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্য কথা থাকিত না ছবির কথা ছাড়া কোথায় আজ চলিয়া গেল আজকাল দুই একখানা ভালো বাংলা ছবি হইতেছে ছবিতে কথাও কহিতেছে এসব দেখিতে পাইল নামে বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাহাকে একেবারে মুক্তি দিয়া গিয়াছে যদুবাবু বলিলেন তা যাও এ বেলা দাদা ছুটিটার জন্য তুমি গিয়ে বললেই হয়ে যাবে ইহাদের অনুরোধে হেড পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন ক্লার্কুয়েল সাহেব কি লিখিতেছিলেন মুক্ত লিয়া বলিলেন হোয়াট পান্ডেট সিওরলি ইট ইস নট আ হলিডে ইউ হ্যাভ কাম টু আস্ক ফর হেড পণ্ডিত বলিলেন কাল ঘন্টা কর্ণ পুজো স্যার সাহেব বলিলেন হোয়াট ইজ দ্যাট ঘন্টা ঘন্টা কর্ণ হিন্দুর এত বড় পর্ব আর নেই 
प्रत्येक शेष घंटा देखा जाए स्कूल चाकर सार्कुल बी लइया क्लस क्लस घूरते हेड पंडित फिर आसिले मास्टर घिरिया दाड़ क्षेत्रबाबू जिज्ञासा कर दादा जदुबाबूल कार्य सिद्धि दाड़ाओ दाड़ाओ हाँ जिरिए सहेब बोलना तो बाचा गल दादा मलमास जा तबुओ घंटा करण दोहै दिए एखो अत हासि खुशर कारण नहीं जदि पास स्कूले जिज्ञेस करते पाठाय तब सब फाँक हमी हिंदू अत बड़ पर नहीं छोकरा उमापद बाबू घंटा सहेब सबा जाने शेष घंटा पर्त मास्टर दल दूर दूर बक्षे अपेक्षा कर सकले ही देख लो स्कूल चाकर छुटर सार्कुलर लइया क्लस क्लस दौड़ा दौड़ी कर घंटाकरण पूजा म्यूजियम जूते बेड़ाते खूब सर देखें जान ट्रम थे पड़े ना जावधने नहीं जब टा आनुषंगिक खरच और ऐले टीफिन ऐले बेस बुझिए देवें सब देखा जदुबाबू स्कूल सामने बारान्डा गिया दाड़ें ऐल शाड़ी दाड़ हेडमास्टर बेतर भय ड्रिल मास्टर आदेश अनुजाई ताहारा मार्च करिया चलिल कंतु खूब बसिक्षण जमे नय रस्तार मोड़े आसिया आर दाड़ा गल जदुबाबू अनेक पेचने छें ऐले संगे समान तले आसिवार बयस ताहार नाई स्कूल तो देदुबाबुर दाड़ाओ देखी इतिम्य जदुबाबू आसिया पोछिले कि बेपारे क्या जदुबाबू क्षेत्रबाबू ट्रामे चौरंग मोड़े आसिया ऐले अपेक्षा करेत्रबाबू बिल्कुल कलघाट जा बंधुर बाड़ी जूते जाबना क्षेत्रबाबू कलघाटे ट्रामे उठिया पड़िल जदुबाबू दल बल समेत एदिक गाड़ी उठिल खिदिरपुर ट्राम हईते नामिया हई हई करिया जोर दिखे छुटिल जदुबाबू जू अनेक बार देखिया ऐले दल मिसिया हई हई कर एक गाचर तलाय बसिल पड़िया देखिल गाचर नाम पुत्रंजर रक्सबार जी जीवपुत्रिका वृक्ष वृक्षर फल बीज मृत बत्सा नारी गलाय पड़ाइया दिल ऐले हा मरे ना स्त्री मृत बत्सा एन फल लइया गेले कम है बस अनेक हा गया बोध है सुविधा हईबे ना कि चमत्कार प्रज्ञाव्रत जेम नाम तेमी देखते ऐले जदि हईते हैं प्रज्ञाव्रतर मत एक ऐल दल सम्मुख दिया जाते देखिया बिल सर शक्ति 
তোরা নিজেরা গিয়ে দাগে যা এই প্রজ্ঞাব্রত কোথায় রে অন্যদিকে গিয়েছে স্যার দেখছি না যাই তবে স্যার যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা দিয়েছে ছেলে মোট তিরিশ জন ছেলে পিছু দুই টুকরো রুটি আর একটু মাখন দিলে টাকা দেড় দুই খরচ বাকি টাকা পকটস্থ করা যাইবে নগদে আড়াই টাকা লাভ ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেকে সরিয়া পড়িল এদিক ওদিক কেহ গেল ময়দানে হকি খেলা দেখিতে কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোন মাসি পিসির বাড়ি গিয়া উঠিল যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন দেড় টাকার মধ্যে বাকি ছেলেদের রুটি মাখন ভালো করিয়াই চলিবে নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া মাঠে বসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন ছেলেরা পাঁচে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে এই ছিল যদুবাবুর ভয় কিন্তু ছেলেরা বৈকালবেলা মুক্তির আনন্দে কি কোথায় চলিয়া গেল ছেলেরাও তো হিসাব বোঝে না হেডমাস্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কিনা সে কৈফিও কেহ লইল না যদুবাবু একা বাসার দিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্মতলার মোড়ে গ্লোব রেস্টুরেন্টের দিকে চাহিলেন চপ কাটলেট ভাজার সুরুচি ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাই আছে পকেটে নগদ আড়াই টাকা উপরি পাও না বাড়ির একঘেয়ে সেই ডাঁটা চচ্চড়ি আর কুমড়ো ভাজা খাইতে খাইতে যৌবন চলিয়া গেল যদি পেটে ভালো করিয়া না খাইলাম তবে চা কুড়ি করা কি জন্যে চক্ষু বুঝিলে সব অন্ধকার ছেলে নাই পিলে নাই কাহার জন্য খাটিয়া মরা রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়া দুইখানা ফাউল কাটলেট দুইখানা চপ এক প্লেট কোরমা দুইখানা ঢাকাই পরোটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহা খুশির সহিত আপন মনে উদর সাত করিতেছেন এমন সময় ফুটপাত দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন ও প্রজ্ঞা ওরে শোন শোন প্রজ্ঞাব্রত হকি খেলা দেখিয়া বাড়ি যাইতেছিল উঁকি মারিয়া বলিল স্যার আপনি এখানে শোন শোন বস খাবি না স্যার আপনি খান কেন বস না আয় আই বয় দুখানা চপ আর দুখানা কাটলেট দাও তো প্রজ্ঞাব্রত দুই একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা ওটা আরো খাওয়াইলেন যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন একটা সিগারেট কিনে আনতো এই নে বসা সিগারেট ধরানো হইলে দুইজনে কিছুক্ষণ ধর্মতলা ধরিয়া চলিলেন একটা গ্যাস পোস্টের নিচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন হ্যাঁ রে তুই চাঁদা দিয়েছিলি কিসের স্যার এই আজ জুতে আসবার জন্য হ্যাঁ স্যার চার আনা যদুবাবু একটা শিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন এই নে নিয়ে যা কাউকে বলিস নি প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল ও কি স্যার জু দেখলাম ট্রামে গেলাম রুটি মাখন খাওয়ালেন তখন তুই নিয়ে জানা তোর অত কথার দরকার কি কাউকে বলবি নে না স্যার আমি নেব না নে বলছি ফাজলামো করিস নে নিয়ে নে প্রজ্ঞাব্রত আর দিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া শিখিটি লইল আমার এই গলি স্যার যাই আমি চল না আমায় একটু এগিয়ে দিবি বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরো কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রিটের মোড়ে আসিয়া বলিল যান স্যার আমি আর যাব না পরদিন যদুবাবু হেডমাস্টারের কাছে আট টাকা দশানার এক বিল দাখিল করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন দশানা বেশি খরচ হইয়া গিয়াছে ট্রাম ভাড়া ছেলেদের খাওয়ানো আনুষঙ্গিক খরচ হেডমাস্টার বলিলেন ওয়েল এই নাও দশানা ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ার নাই হেডমাস্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়েছেন কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল যদুবাবু গ্লোব রেস্টুরেন্টে বসিয়া মনের সাধে চপ কাটলেট খাইতেছিলেন সে পদ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন সে কথা সে প্রকাশ করিল না যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘন্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে গ্লোব রেস্টুরেন্ট চপ একানা মুরগির কাটলেট দশ পয়সা 
জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না টিফিনের ঘন্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন ও সব কে লিখেছে বোর্ডে তুই কিছু বলেছিস সে বলিল না স্যার আমি কাউকে বলিনি আর কেউ দেখেছিল আমাকে বললে কেউ তাও স্যার আমি জানি না মিস্টার আলামের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘন্টায় মিস্টার আলাম কুট বুদ্ধি সম্পন্ন লোক জিজ্ঞাসা করিল এসব কি ছেলেরা পরস্পর গাটে পাটেপি করিল দুইজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল কি বল না মনিটার একজন লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল কি স্যার এ কে লিখেছে দেখিনি স্যার হম কাল তোরা জুতে গিয়েছিলি কার সঙ্গে যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন যদুবাবু ছিলেন মিস্টার আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহারা কি খাইয়া ছিল কত দূর ট্রামে গিয়াছিল ইত্যাদি হেডমাস্টারকে আসিয়া বলিলেন কাল ক টাকা দিয়েছিলেন স্যার যদুবাবুকে ছেলেরা তো দু টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েছে যাওয়ার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্যন্ত আর কোনো খরচ হয়নি তিন টাকার ট্রাম ভাড়া আর পাঁচ টাকার টিফিন যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিল দিয়েছে স্যার আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন আমি প্রমাণ করব যদুবাবু স্কুলে টাকা চুরি করেছেন উনি নিজে ফেরবার পথে চপ কাটলেট খেয়েছেন দোকানে বসে ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেছে সে আপনার কাছে সব বলতে রাজি হয়েছে দেখে নিয়ে আসি তাকে যদি বলেন যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেননি ছেলেদের খাওয়াননি অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েছেন একটা গুরুতর অপরাধ আমার ধারণা উনি এরকম আরো কয়েকবার করেছেন জুতে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পা বাড়ান ব্ল্যাকবোর্ডের ছেলেরা যাটা লিখছে ওর নামে হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন লেট গো মিস্টার আলম এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেন না হাজার হলেও আমাদেরই একজন টিচার সহকর্মী ছেড়ে দিন কথা আই ডোন্ট গ্রাস দি পুয়ার ফেলো এ কাটলে টট টু গ্রীষ্মের ছুটি রাত দেরি নাই অন্য সব স্কুলে মর্নিং স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়েছে কিন্তু এ স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্ত্বেও আজও মর্নিং স্কুল হয় নাই হেডমাস্টারের ধারণা মর্নিং স্কুল হইলে লেখাপড়া ভালো হয় না ছেলেদের ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে মর্নিং স্কুলের কি দরকার ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন হেডমাস্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থ কাম হইয়া ফিরিল অবশেষে সকলে মিস্টার আলমকে গিয়া ধরিল হেড পণ্ডিত বলিলেন যান মিস্টার আলম বুঝিয়ে বলুন একবারটি আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনো কার্য হওয়া সম্ভব নয় তিনি জানাইলেন অবশেষে অন্য সব মাস্টার জোট পাকাইয়া হেডমাস্টারের আপিসে গেলেন ক্লার্কওয়েল এক গুণে প্রকৃতির মানুষ যাহা ধরিয়াছেন তাহা নড়চর হইবার জো নাই কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না বরং ফল হইল যে সব মাস্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের ওপর নানা রকম বেশি খাটুনির চাপ পড়িল ছুটির পর প্রায় স্কুল হইতে মাস্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় থাকিত না প্রশ্নপত্র লিথ করিতে হইবে ক্লাসের ট্রান্সলেশন দেখিয়া ভুল ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেডমাস্টারের টেবিলে পেশ করিতে হইবে হেডমাস্টার দেখিবেন ঠিক মতো খাতা দেখা হইয়াছে কিনা আজ হুকুম হইল প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিদিন প্রত্যেক ক্লাসে কি পড়াইবেন তাহা নোট করিবেন সে নোট আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে হেডমাস্টার বলিলেন স্কুলে পাখা আছে মর্নিং স্কুল কি জন্য যেসব মাস্টারের না পোষাবে তিনি চলে যেতে পারেন মাই গেট ইজ ওপেন বলদঘর মহিয়া মাস্টারেরা আর দিন চারেক স্কুল করিলেন তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সার্কুলার বাহির হইল কাল হইতে মর্নিং স্কুল ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না নিজের খেয়াল মতো চলিবেন মর্নিং স্কুল বসিবে ছটায় দূরে যে সব মাস্টার থাকেন তাহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছটায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না তাহার উপর সাড়ে দশটায় ছুটির পর রোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ সভা বসিবে 
সভার কার্যপ্রণালী নিম্নত্ব রূপ সেভেন্থ ক্লাসে কি করিয়া হাতের লেখায় উন্নতি করা যায় থার্ড ক্লাসে ছেলেরা শ্রুতি লিখনে কাঁচা কিভাবে তাহারা শ্রুতি লিখনে উন্নতি করিতে পারিবে একজন টিচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় হেডমাস্টার প্রথমে বলিলেন আচ্ছা সেভেন্থ ক্লাসের হাতের লেখা সম্বন্ধে কার কি মত খুত পিপাসায় পীড়িত টিচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরির খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিলেন কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন তাহার যো কি হেডমাস্টার রঙ্গি বলিবেন যদুবাবু ওয়াই ইউ ওয়ার সাইলেন্ট সর্বশেষে মিস্টার আলমের দিকে চাহিয়া হাসি মুখে সাহেব বলিলেন নাও অ্যাট লাস্ট লেট আস হিয়ার মিস্টার আলম মিস্টার আলম গম্ভীর মুখে উঠিলেন যেন প্রাইম মিনিস্টার কোন গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন মিস্টার আলমের হাতে তিন পাতা লেখা কাগজ সেভেন্থ ক্লাসের হাতের লেখা ভালো করা সম্বন্ধে এক গুরু গম্ভীর নিবন্ধ তাহার মধ্যে কত উদাহরণ কত প্রস্তাব কত মহাজন বাণী উদ্ধৃত মিস্টার আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন অন দ্য বেটারমেন্ট অফ হ্যান্ড রাইটিং অফ সেভেন ক্লাস বয়েস ঝড়া দশ মিনিট লাগিল টিচারদের সভা চুপ হেডমাস্টার বলিলেন মিস্টার আলম একজন আদর্শ শিক্ষক এ কথা আমি কতদিন বলেছি মানুষের মতো মানুষ একজন কারো কিছু বলবার আছে মিস্টার আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে নারায়ণবাবু বৃদ্ধ নারায়ণবাবু একটা কি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ওয়েল যদুবাবু যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন তাহার কিছু বলিবার নাই মিস্টার আলমের প্রবন্ধের পর আর বলিবার কি থাকিতে পারে ওয়েল ক্ষেত্রবাবু না স্যার আমার কিছু বলবার নেই এক পর্ব শেষ হইল বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে অনেকে চিন্তা করিতেছেন বাড়ি ফিরিয়া আর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না চৌবাচ্চায় দু ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায় অথচ কিছু বলিবার জো নাই সাহেব বলিবেন মাই গেট ইজ ওপেন ঠিক বারোটার সময় টিচার্স মিটিং সঙ্গ হইল বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন ব্যাটা কি খোসামুদে দেখল তো একবার আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেছে কাজের আঁট কত ক্ষেত্রবাবু বলিলেন একবারে লর্ড বেকন অন দ্য বেটারমেন্ট অফ হ্যান্ড রাইটিং অফ সেভেন্থ ক্লাস বয়েজ হাম বাক কোথাকার যদুবাবু বলিলেন আর এক খোসামুদে ওই নারায়ণবাবু তোর কোনো কুলে কেউ নেই সন্ন্যাসী হয়ে যা দরকার কি তোর খোসামুদের নিচের ক্লাসের একজন টিচার মেসে থাকিতেন তিনি সামান্য মাহিনা পান মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস পান না তিনি কতকটা আপন মনেই বলিলেন কোনোদিনও নাইতে পারিনি আজ মর্নিং স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাইনি যদুবাবু বলিলেন এই বলে কি কই তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভাইয়া সাহেবকে আপনারা সিনিয়র টিচার রয়েছেন কিছু বলতে পারেন না আমি চুনো ফুটি আমার সাহস কি ওই তো দোষ ভাইয়া ওতেই তো পেয়ে বসে প্রোটেস্ট করতে হয় মেনে নিলেই বিপদ আপনারা প্রোটেস্ট করুন গিয়ে দাদা আমার দ্বারা সম্ভব না গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত প্রায় এই রকম চলিল গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই ছেলেরা সেদিন গান গাহিবে আবৃত্তি করিবে দু একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন হঠাৎ শোনা গেল গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে মাস্টারদের মাহিনা দেওয়া হইবে না দুই মাসের বেতন এই সময় একসঙ্গে পাওয়ার কথা মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না শুনিয়া মাস্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল হেডমাস্টার বলিলেন আমি বা মিস সিপসন এক পয়সা নেব না কেউ কিছু নিচ্ছি না মাইনে আদায় যা হয়েছিল কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর বাড়ি ভাড়াতে চলে গেল দু একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ সারে বলিলেন আমরা তবে খাব কি আমি জানি না আপনাদের না পোষায় মাই গেট ইজ ওপেন 
গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাস্টারের উপর দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়ে আনিবার ভার পড়িল ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে মাস্টারদের দল মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না মনে মনে কেহ চটিলেন কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন যদুবাবু বলিলেন ও ভাত দেবার কেউ নয় কিল মারবার গুসাই মাইনের সঙ্গে কোনো খোঁজ নেই প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এসো দায় পড়েছে ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়িতে আসিলেন সঙ্গে স্ত্রী নিভাননী ও দুই তিনটি ছেলে মেয়ে আজ প্রায় ছয় বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই চারিধারে জঙ্গল বাড়িঘরে গাছ গজাইয়া গিয়াছে জমি জমা আম কাঁঠালের বাগান যাহা আছে বারো ভূতে লুটিয়া খাইতেছে গ্রামের নাম আশিংড়ি কয়েক ঘর গোয়ালা আর ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বেশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন গৃহস্থ ধান পুকুর জমি জমা যথেষ্ট তাহাদের অন্য কোন ভালো ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই কায়স্থ আছে কিছু গোয়ালা জেলে ছুতার কর্মকার এবং ষাট সত্তর ঘর মুসলমান এই লইয়া গ্রাম গ্রামে জঙ্গল খুব বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ি কোঠা বড় বড় চার পাঁচখানা ঘর কিন্তু মেরামতের অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে বাড়ির উঠানে বড় বড় কাঁঠাল গাছে অনেক কাঁঠাল ফলি আছে নারিকেল গাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে বাড়ির সামনে পুকুর সেখানে কর্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত আজ কিছু নাই শরিক এক জাতুত ভাই এতদিন সব খাইতেছিল আজ বছর দুই হইল সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুর বাড়ি বাস করিতেছে সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবং এতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল বাপ পিতামাহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না বাবু এখানে থাকুন তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিন রাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভালো টিচার্স মিটিং নাই দুই ঘন্টা করিয়া প্রতিদিন খাতা কারেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই মিস্টার আলমের ধূর্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না এই তো কত চমৎকার নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তারা থাকিবে না নিভাননী হাসিয়া বলিল দুধ এখানকার কি চমৎকার গো ইন্টালিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় না গোয়ালা ক্ষেত্রবাবু বলেন কোত্থেকে সেখানকার গোয়ালারা ভালো দুধ দেবে তা দিতে পারে কখনো দিন কতক ভালো দুধের পায়েস পিঠে খাওয়া হইল বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হইল একদিন ইতিমধ্যে আম কাঁঠাল পাকিয়া উঠিল ছেলে মেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল গ্রামের দক্ষিণে জলের মাঠ অনেক খেজুর পাখি আছে গাছে গাছে ক্ষেত্রবাবু ছেলে মেয়েদের হাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ায় স্থান ছিল না এই গ্রামের আম আমরা কুল বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন যখন এই গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর জীবনের একমাত্র নোঙর ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম সে সব দিনের কথা মনে হয় তারপর তিনি বিয়ে পাশ করিলেন এখানে আর থাকা চলিল না বিদেশে চাকুরি লইতে হইল কর্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন গ্রামের সঙ্গে সংযোগ সূত্র ছিন্ন হইল সন্ধ্যায় শিয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটা মুখরিত হইতে লাগিল মধ্যে বার দুই এখানে আসিয়াছে সেও বছর পাঁচ ছয় আগেকার কথা আর আশা ঘটে নাই পনেরো টাকা ভাড়ায় কলিকাতার গলিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকা বারান্দায় ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘর ধোঁয়া দিলে বাড়িতে টেকা দেয় এমন দুধ টাটকা তরকারি চোখে দেখা যায় না ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন কি হইলে আবার আসিয়া গ্রামে বাস করিতে পারেন পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি ক্ষেত্রবাবু তাহার জীবনের অনেকখানি যে কোনো দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজি আছেন ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন 
গ্রামে থাকিলে তাহার সংসার চলিবার বন্দোবস্ত হয় কি না সকলেই উৎসাহ দিল ধানের জমি আছে তাহাতে বছরের ভাতের টানাটানি হইবে না ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন একদিন নিভাননি বলিল আর কদিন ছুটি আছে তোমার গো ক্ষেত্রবাবু বলিলেন কেন না তাই বলছি দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে এখনো প্রায় এক মাস সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে হয় ছুটিটা একটু বেশি হইয়া গিয়াছে এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত নিভাননি দিন আর কাটে না এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বড় ভিন্নি আর তাহার মেয়ে সরলা আর আছে কয়েকটি গোয়ালার মেয়ে কোনো আমোদ নাই আল্লাদ নাই বন জঙ্গলের মধ্যে আর দিন কাটিতে চায় না তাহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এখানে মানুষ বারো মাস থাকিলে পাগল নয়তো ভূত হইয়া যায় বাড়ির পিছনে বাঁশবনের নিচেই মিনিট কয়েকের পথ দূরে শিরনকায় চুরি নদী টলটলে কাঁচের মতো জল রোজ এই বাগানের ভেতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননির ভয় হয় উঁচু উঁচু আম গাছে পর গাছা ঝুলিতেছে কাল প্যাঁচার গম্ভীর স্বরে দিন দুপুরেও বুকের মধ্যে কেমন যেন করে স্নান করিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয় এত জল এবং এমন কাকের চোখের মতো জল কলিকাতায় কল্পনাও করা যায় না বাসে চেলা পুড়াইয়া উনুনে রান্না কয়লা নাই বাড়িতে জল নাই নিভাননির এসব অভ্যাস নাই কলিকাতায় রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ এখানে মানুষ থাকে না সময় যেখানে কাটিতে চাহে না সে জায়গা আর যাহাই হোক ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত নয় ছেলে মেয়েদেরও এই জায়গা ভালো লাগে না বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে মা কলকাতায় কবে যাওয়া হবে তাহাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু হাবু রণজিৎ হিরু মঙ্গল সিং বলিয়া একটা শিখের ছেলে সুরেশ ভানু কত ছেলে আসিয়া জোটে পাঁচুর সঙ্গে উহাদের সকলের খুব ভাব পার্কে দোলনা টাঙানো আছে গড়াইয়া পরিবার লোহার ডোগা টাঙানো আছে রোজ রোজ সেখানে কত কি খেলা কত আমোদ আহ্লাদ রণজিতের বাড়ি কাছে প্রসাদ বড়াল লেনে পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব প্রায় তাহার বন্ধুর বাড়ি পাঁচু যাইত রণজিতের মা খাইতে দিতেন তারপরে রণজিতের বোন সুশি আর হিমির সঙ্গে তাহারা দুইজনে বসিয়া ক্যারম খেলিত সুশির অদ্ভুত টিপ সরু সরু ফর্সা আঙুল দিয়া স্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের কাঠে রিবাউন্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত পাঁচু সুশির গুণে মুগ্ধ অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়া থাকে হারিয়া গেলে সুশি হাসিয়া বলে পারলে না তো পাঁচু এবার লালখানা ফেলেও হেরে গেলে লাল ফেলিলে কি হইবে পয়েন্ট হইল কই বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত তখন ওদিকে সুশির হাতের গুণে স্ট্রাইকার অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সামনেই দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে কি মজার খেলা কি মজার দিন ভালো লাগে না কি আছে এখানে কুমোর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়েও খেলা যত্ন সব কথা সব বাঙালি ধরনের এখানে আর কিছুদিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়া উঠিবে নিভাননি বলে আজ পঁচিশ দিন হল না ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন দিন গুনছ নাকি ভালো লাগছে না আর সত্যি তা বটে আমারও তেমন ভালো লাগছে না বসে বসে আর দিনে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট হল একটা কথা বলবার লোক নেই আছে ওই নন্দীমশাই আর জগহরি ঘোষ ওরা ধান চালে দর নিয়ে কথাবার্তা বলে কেবল কাহা তো ওদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করি আর কদিন আছে তোমার তা এখনো আঠেরো উনিশ দিন কি তারও বেশি নিভাননি বলিল ছেলে মেয়েদেরও আর ভালো লাগছে না কানু আমায় বলছে মা আমরা কলকাতা যাব কবে ক্ষেত্রবাবু নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক হইলেন যে ক্লার্কুয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের 
নারিকেল দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা পাগো পাগো দ্বীপ চির বসন্ত যেখানে বিরাজমান পক্ষী কাকলিতে যাহার শ্যামের তিরভূমি মুখর ইংরেজি টকি ছবিতে যা দেখিয়াছেন কতবার সেই সিঁড়ির ঘর তেতলার ছাদে মাস্টারদের সেই বিশ্রাম কক্ষ হেডমাস্টারের আপিসের ঘন্টার ধ্বনি মথুরা চাকরের সার্কুলার বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তার না আর ভালো লাগে না স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায় নারায়ণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ নারায়ণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন কোথাও যাইবার স্থান নাই সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন তখন সমস্ত মন প্রাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে বাড়ি এসে বাঁচা গেল কতকালের পিতৃ পিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্ব দিকের সেই এক জানালা এক দরজাওয়ালা কুঠিরিটা এ ছুটিতে নারায়ণবাবু গিয়াছিলেন তাহার এক দূরসম্পর্কের ভাগ্নির বাড়ি বরিশালে চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন গরিব স্কুলমাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাহার মত জাগত সত্যিকার শহুরে মানুষ এখানে সকালে উঠিয়া কেহ চা খায় না লেখাপড়া জানা মানুষ নাই এক বাঙাল বক্তার আছে পঞ্চান লাহিরি বয়সে নারায়ণবাবুর প্রায় সমান গ্রামে সেই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক হইলে হইবে কি লোকটার কথাবার্তায় বরিশালের টান তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সে ঘোড়া বৈষ্ণব ধর্মবাতিগ্রস্ত বৈষ্ণব তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয় উপায় নাই সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর অমনি সে আরম্ভ করিবে গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কি বলিতেছেন এটা বলিয়া লই নারায়ণবাবুকে বাধ্য হইয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতে হয় তিনি ধার্মিক লোক নন যোগবাশিষ্ট রামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না তার লেসলি স্টিফেন আর মিলের ছাত্র তিনি পঞ্চানন মুক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দুই হাত তুলিয়া আহা আহা বলে তখন নারায়ণবাবু ভাবেন এই একটা নিতান্ত অজ মূর্খের পাল্লায় পরে প্রাণটা গেল দেখছি মনে হয় শরৎ সান্নালের কথা শরৎ সান্নাল অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণবাবুর বহু দিনের বন্ধু পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ি ছিল ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ি উড়াইয়া দিয়াছে এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন ছুটি ছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপ দূরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে ছড়ি হাতে প্রায় নারায়ণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেন ও নানাবিধ উঁচু ধরনের কথাবার্তা বলেন উঁচু ধরনের কথা নারায়ণবাবু পছন্দ করেন গোপীভাবের কথা নয় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ওয়াশিংটন চুক্তির ভিতরের রহস্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তৃতা শিক্ষা সমস্যা সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি আলোচনাকেই নারায়ণবাবু উচ্চ বিষয়ে বলিয়া থাকেন বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায় না পঞ্চানবাবু নিজে ইংরেজি শিক্ষিত নহেন সেখানে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত মোক্তা সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার উপর হাড়ে চটা পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ এ দেশে যাহা ছিল সব ভালো কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত তাহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভালো গ্রন্থ যদিও পঞ্চানন মুক্তার কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বলেন কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চানন মুক্তার গদ গত কণ্ঠে বলেন কি সব ইংরাজি বলেন আপনারা বুঝি না কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না বাংলায় আর বই নাই লেখা হয় নাই তারপরে এরকম লোকের সঙ্গে লেসলি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারায়ণবাবু কি তর্ক করিবেন জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন অনুকূল বাবু নিজের জন্য কখনো কিছু করেন নাই স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মতো করিয়া ভালো শিক্ষা দিবেন তাহার স্কুলে কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন তার স্কুলকে ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার যত কল্পনা যত আলোচনা 
কত বিনিত্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কমন সাধু পুরুষ জন্মায় না এইসব তিলক কণ্ঠিধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূল বাবু একটা পুরা মানুষ আর এই সাহেবটা মন্দ নয় অনুকূল বাবুর মতো এও স্কুল বলিতে পাগল স্কুলের স্বার্থ ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওর কাছে তবে অনুকূল বাবু ছিলেন খাঁটি স্টৈক আর সাহেব অ্যাপিকিউরিয়ান এই যা তফাত যা হোক নারায়ণবাবুর ভালো লাগে না পঞ্চানন মোক্তার কেনা বরিশালের এ পাড়া গা নয় পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরো অনেক মানুষ আছে বটে কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারায়ণবাবুর খাপ খায় না নারায়ণবাবু ভাবেন তাহারা ছেলে ছোকরা তাহাদের সঙ্গে কি মিশিবেন তাছাড়া যাচিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না কলিকাতার লোক একটু লাজুক ধরনেরও আছেন একদিন গ্রামের বাঁশ বনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশ ঝাড়ের রং কালো দেখাইতেছে চারিদিক মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে তারাসাদের ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ গ্রামে এক জায়গায় গান বাজনার মজুলি সইবে খুব আগ্রহ লইয়া নারায়ণবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন পঞ্চানন মুক্তার দীনবন্ধু শাখরা গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিস জুড়িয়া বসিয়া আরো অনেক উহাদের শিষ্য প্রশিষ্য বসিয়া আছে কিছুক্ষণ পরে কীর্তন শুরু হইল নারায়ণবাবু চলিয়া আসিলেন তাহার ভালো লাগে কীর্তন কেন তাহার ভালো লাগে না ইহা লইয়া পঞ্চানন মুক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়া একদিন তিনি হার মানিয়াছেন পঞ্চানন মুক্তার বলে কীর্তন বাংলার নিজস্ব জিনিস সঙ্গীতে বাংলার প্রধান দান এমন মধুর রসের জিনিস যে উপভোগ করিতে না শিখিল তার শ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা নারায়ণবাবু বলেন তিনি বোঝেন না তাহার ভালো লাগে না মিটিয়া গেল যে ভালো অত তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয় তাহার মধ্যে তিনি নাই বাংলাদেশের দান বাংলাদেশের দান বলিয়া চেঁচাইলে কি হইবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ তিনি নিজে নিজে ইহার চেয়ে কথা আছে মিটিয়া গেল সেদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লী গ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল নারায়ণবাবুর কি বিশ্রী জায়গায় সব বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয় কোথায় যেন পড়িয়া আছেন এমন জায়গা কি মানুষ থাকে কলিকাতার ফুটপাথে কোথাও এতটুকু ধুলা কাদা নাই কি বিশাল জনস্রোত ছুটি আছে নিজের নিজের কাজে সুইচ টিপিলেই আলো কল টিপিলেই জল সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিকে বাড়িতে আলো জ্বলিয়া ওঠে বঙ্গবাণী প্রেসে ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ হয় ওয়েলেসলি স্ট্রিট দিয়া ঘন্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণ হইয়া যায় মনে হয় চিরজীবনে কর্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না প্রাণ নবীন হয় এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে এখান হইতে চলে যাইতেন কিন্তু ভাগ্নি যাইতে দেয় না জোর করিয়াও যাইতে মন সারে না জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ি গিয়া খুব শান্তিতে নাই তাহার বাড়ি নোয়াখালী জেলায় তিন বৎসরে এই একবার বাড়ি আসেন বাড়িতে স্ত্রী পুত্র সবাই আছে দুই তিন ভাই খুব বড় পরিবার এমন কিছু বেশি মাহিনা পান না যাহাতে স্ত্রী পুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন বাড়িতে আসিয়াই জ্যোতির্বিনোদ এবার এক মুকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন জমি জমা সংক্রান্ত সরিকি মুকদ্দমা তাহার পর হইল বড় ছেলেটি টাইফয়েড সে সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছলাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল এই রকম নানা মুশকিলে জ্যোতির্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া ঠেকুজি কুষ্ঠি তৈরি করিয়া কিছু কিছু উপার্জন হয় এখানে সে উপার্জন নাই শুধু খরচ আর খরচ কলিকাতায় একরকম থাকেন ভালো একা ঘরে একা থাকেন কোন গোলমাল নাই সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোনো হাঙ্গামাও নাই নিজে যা খুশি দুইটি রান্না করিলেন অভাব অভিযোগ হইলে নারায়ণবাবুর কাছে টাকাটা শিকিটা ধার করিয়া 
দিন চলিয়া যায় বাড়ির এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয় ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায় যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায় একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময় অন্য অন্য টুইশানির ছাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি টুইশানিতে যান সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায় পথে এক কবিরাজ বন্ধুর ওখানে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প গুজব করেন স্কুল মাস্টারদের জগৎ সংকীর্ণ বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেন কেবল টিউশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের কিংবা স্কুল কমিটির দু একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে তাহাদের বাড়িতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন কমিটির মেম্বারদের তোয়া ছড়া ভালো কি যেন কখন কি ঘটে একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশ পাকা হইয়া আসিতেছে স্কুল বাড়ির সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কিনা সাহেব দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম শিবসনকে লইয়া ছুটি ফুরাইবার আগের দিন বোধ হয় ফিরিবে শুনছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস অনুবর্তন প্রথম পর্ব যদি এই অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমায় উৎসাহিত করবেন যারা এখনো আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব বোতামটি টিপে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে চ্যানেলটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমায় সাহায্য করবেন ভালো থাকুন পাশে থাকুন সুস্থ থাকুন আর শুনতে থাকুন সাহিত্যের মণিমানিক্যগুলি অনুষ্ঠানটি নমস্কার